Për shëndetje të dashur fëmi, si jeni me shëndet, uroj që të gjithë ju të jeni mirë. Jemi për sëri në lëndën e gjuhës Shqipe për klasën e dytë. Tema që do të drajtojmë së bashku sot është arushët dhe dhelpra dhe më pas për mbledhja e pjesës. Duhet të parashikojmë pjesën, si mundemi. Unë do të japë disa fjallë ndihmëse, dy arush, dhelpra, ndaj, grinden, dhe copë djathë. Shikoni me kujdes, pra nga dolën disa personaje, dy arush, dhelpra, një copë djathë në mesë, grinden, ndaj, qëfar mund të ndofë me këta personaje? Imaginoni do të, po parashikoni diçka? Pesoj se keni parashikuar diçka, tashmë, pjesa që do të marim sot titullohet Arushët dhe Velpra. Êshtë një fabul, fabulat të mine do ndarle mi orës tjetër më tepër, janë disa krimet të shkurtra, kanë personaje kafsh ose sende, dhe gjithmonë kanë një mesaj, pra ne mësojmë prej tyre. Tituli i fabulës është Arushët dhe Velpra. Unë do të doja të aledzonim së bashku pjesën, mund të kujtoj pak shenjate piksimit, ne ndalojmë pak të kpresja, shumë të pika, ndryshojmë zërin kur janë personajet, e filojmë atëherë. Dy arush gjetën një rotull të vogël djath dhe vendosën të ndanin barabar. Ndërsa diskutonin, ande i kaloj një dhelpër dhe pyeti përse po diskutonin me aqë zjarë. Nuk dim si të andajmë në pjesë të barabarta. U përgjigjën. He bëju? Tha dhelpra. Dhe nda u djathi në dy pjesë. E shikon që është gabim. U hodhen për pjeta rushët. Njëra gjysmë është me madhe se tjetra. Atë herë, dhelpra i dha një të kafshuar copës më të madhe. Ta një është copa tjetër me madhe, thirën të dy arushët. Dhe dhe ilë praj ka fshoj edhe gjysmën tjetër. Por sërish, copa e djathit nuk ishin të sënjitës madhësi dhe kështu ka fshim pas ka fshimi, djathim baroj. Por e ndam në pjesë të barabar të ama, Tha dhelpra. Hasë njëri nga ju të dy, nuk mori një thëri me djath më shumë se tjetri. Qeshi dhelpra. Pra, si që kuptuat fëmi, arushët unë zituan, gjatë gjithë kohës duke u grindur, dhe nga grindja e tyre përfitoj dhelpra. Fjallët të cilat me ndoj se i keni pak të vështira nga ledzimi pjesës janë barabar, që do të thot në mënyrë të barabart, pra ndaj diçka në mënyrë të barabart, me aqë zjarë, do të thot me shumë dëshirë, me shumë vrullë, me shumë pasion, pra diskutoj ose bëj diçka. Nuk e di fëmi, a keni qënë të vëmet shumë kër e ledzuam tekstin, për të parë këtë, unë ju kam bërë disa pyetje, dhe ju do të zgjini cila alternativ është më përështë, e sakta të vazhdojmë. Pyetja e parë. Dhelpra i pyetja rushët se ku po shkonin, qëfar kishin në dorë, apo përse po grindeshin. Pa mendojni, përse i pyeti? Pra, përse po grindeshin. A rushët po grindeshin sepse? Nuk dinin si të ndanin djathin, e donin djathin për vete, apo donin të aqonin djathin prindërve. Kujdes, pra me ndoni pjesën? Nuk dinin si të ndanin djathin, besoj se këtë keni gjetur dhe ju. Dhe, pytja fundit, dhe ilë praj hëngri djathin se pse? I pëlqente shumë, përfitoj nga grindjet e arushve, 
apo ishte e uritur. Kujdese mund të nga trohe një pak tu, pa mendoj një pak. Jeni dakord me mua? Dhel pra, mund të ishte e uritur. Mund të i përqente edhe shumë djathi, por nëse nuk do të grindesh i në arushët, ajo nuk mund të hante ato fmi. Analizaj personajeve është nga veprimet që ne bëjmë kur marim një pjesë të re. Dy arushët, pse i ka vërë mësuesja bashkë dy arushët? Se pse në nadalin së bashku, pra gjatë pjesës nuk theksojt njëri ose tjetri, ma di nuk jepen asemrat e tyre, ata veprimet i kryen për thuaj se njësoj. Ater, si janë arushët dhe do gjemë se ku dalin këto cilësi të tyre gjatë pjesës? Janë të dashur, fëmi, ku duket kjo, si me ndoni? Ata donin që të ndanin djathin barabarmi të styre. Si janë tjetër arushët? Janë grinda vec? Ku duket kjo, fëmi, nuk vendosën vec si të ndajnë djathin, por pranuan nga dikush tjetër. Janë të nëzituar? Ku duket që janë të nëzituar? Nuk pranuan as një ndarje të dhelë prësë, edhe pësa jo vazhdon të gjatë ditë kohës? Janë me ndjeletë? ku duket fëmi, nuk e kuptuan që dhel pra po e hante e djathin pak nga pak. Po ta kishin kuptuar, gjithë shka do t'ishtë e ndryshe dhe ata do t'ishin knajqër me djathin. Dhel pra fëmi, cilat janë cilësit e saj? është e shkathët, ku duket kjo që është e shkathët? Ajo u kërkoj vet që të andante e djathin, pra që në fillim, dërhyri vet, nuk i tha asë kush? është e menqur, Pse është e menqur? Ku duket kjo? Nuk kundërstoj fare ankesat e arushve, pra sepse jo po përfiton të nga kjo gjo. Sepse, dhel pra është dhe dina ke fëmi, dhe kjo duket shumë gjatë pjesës, sidomos, kur ajo vazhdon të vazhdon të të hante djathin, pa undir fare. Nëse keni vënëre fëmi, qatë analizës së personajeve, Dojtë kemi parasysh, pra uaj e psi këshilë mësuesja këta. Nuk dojtë i ndajmë që një personaj është vetëm i mirë dhe një personaj është vetëm i keqë. Tek një personaj në shohim edhe cilësi të mira dhe jo të mira, pra e shikoni këtu fmi. Edhe arushët dhe dhel, pra ne nuk duhet të amohojmë atyre këto cilësi. Kalojmë të të një rubrik tjetër, reflektoj, pra dojtë me ndoni ju. Si do të veproj e ti, po të ishe në vend të dy arushve. Kujdes, jo, në pyllë me një copë djathë, por e zëmë se je me vlanë ose motërën, ose me shokët për të ndarë një ushqime, ose për të ndarë një qka tjetër, lodra, qëfar të doni ju. Si do të veproj e ti, pa mund të ma thuash një përgjigje? E di që dikush nga ju mund të jep të këtë përgjigje. Do të ndaja në mënyrë të barabart, një fmi tjetër do me ndonë të kështu. Do t'i jepja tjetrit më shumë se sa do t'mbaja për vete. Por ka dhe një mendim tjetër. Do t'merja më shumë për vete, po mund t'a bënd të dikush kështu. Përveç këtyre mund t'kete dhe alternativat të tjera fëmija, mund t'jet ndo një tjetër që e mban për vete të tërë, në ose ja jep tjetrit. Nuk do t'ishte shumë mirë, me gjitha të mendimi është i juaj. Kalojmë të këtë mesajji, ajo që farë është me rëndësishme në një pjesë si do mos në një fabul, pra që është mesajji fëmi, ajo që ne mësojmë nga personajet, që të nëndihmojnë ne për jetën tonë, pra ne të mos veprojmë, ashtu si që kanë vepruar personajet pra gabim, të mësojmë nga gabimet e tyre. Nuk duhet të grindemi me njëri tjetrin. Duhet i tolerojmë të tjerët, duhet të tregojmi të matur dhe jo të nëzituar, si që treguan dy arushët. Erdhën të këtë detyra e shtëpis, është një detyr shumë e thjeshtë, do të shkruani dy këshila për arushët, pra dhe të patur për asysh veprimet që ata bënë. Këshilat fëmi në fund kanë pikë, jo pikë që ditje, sepse nuk janë urdhra, pra ju do të ajepni në formën e këshilave mund të kalojmë të këtë pjesa tjetër, kur ju në klasë merë një pjesë ledzimi, bashkë me mësuesit tuaj, 
gjatë vitit shkollor. Qëpar boni me këto pjesë të dzimi? Të më thëmë, cilat janë veprimtarit që kryen ju? Jam e sigur që e ledzoni disa her pjesën në fillim që ta mësoni. U përgjigjeni pyetjeve të cilat mund t'je në tekst, ose mund t'i boni vetju, ose mund t'ua bëjnë shok të klasës. Analizoni personajet, këto gjërat të cilat ne i kemi bërë dhe në këto orë. Nëzirë një mësime prej tyre, prej pralave, prej fabulave. Jep një zgjivje të tjera të ndryshme nga to që ka dhe në autori në tekst. Tregoni për mbajtjen. Si që shikoni, kjo është me një gjërë tjetër, sepse të kjo do të ndalojmë pak sot. Pra, ne do të flasim për përmbledhjen e pjesës. Pas i ledzoni, fëmi, ju boni shpesh përmbajtjen e saj duke e thënë pra shkurt. Edhe përmbledhja të dashur në zënës është një loj përmbajtje pak me shkurtër. Atër si mund të bëhet kjo këtu? Përmbledhja të regon veprimet kryesore që zhvilloj në një pjesë. Pra, jo të regon shkurt përmbajtjen e saj, kujdes përmbajtjen e saj, Përmbledhja nuk ka dialog, por si do të realizojmë në këta? Këta realizojmë duke të reguar në vetën e tretë, pra a i, a jo, a ta, a to, dhe duke në ndimuar disa fja lidhëse, për shembul, se që, pra nëse marim rastin e arushve, pra a ta i than dhelë për se, nuk i pëlqeu, ose i than që. Por si do të abëjmë përmbledhjen praktikish, pra si do veprojmë? Në fillim, Pjesa ndahet në paragraf. Pra paragrafi është një pjesë e shkurëtër e një teksti që ka një kuptim të caktuar. Disa paragraf formojnë të gjithë tekstin. Që formojnë pas taj? Shkruajmë nga një fjali kryesore për shdo paragraf dhe bashkimi të gjitha këture fjalive për bënë për mbledhjen e pjesës. Ne do të bëjmë për mbledhjen e pjesës arushët dhe dhelë, pra pra që kishim sot me qënëse kemi më të njërë dhe më vonë do të bëjmë diçka tjetër. Mësuesja ka ndarë në paragraf, unë do të aledzoj pak shpejt dhe përse cilin paragraf, ne do të nëzirim një fjali kryesore, pra që të regon veprimin kryesor fëmi. Dy arush gjetër një rotull të vogël djath dhe vendosën të ndanin barabar. Si me ndoni, pra, a këtu kjo është e thjesht, për ta gjetër sepse është një fjali, pra dy arush gjetër një cop djath. Paragrafi dytë, ndërsa diskutonin, andhe i kaloj një dhelë për dhe pyeti përse po diskutonin ma i gjësjarë. Nuk dim si të andajmë në pjesë të barabarta, u përgjigjën. E bëjun, tha dhelë pra, dhe ndao djathi në dy pjesë. Si me ndoni fëmi këtu, cili është veprimi më rëndësishëm, dhe me thënë, qëfar bën? Pra, një dhelë për u andao vetë djathi në dy arushve. Dhe paragrafi fundit, E shikon që është gabim, u hodhen për pjetë arushët, njëra gjysë më është me madhe se tjetra. Atëher dhe i pra i dha një të kafshuar copës më të madhe. Si me ndoni cila do tjetë fjalia me rëndësishme për mbledhë se e këti paragrafi, pa gjemë së bashku, pra ata nuk u kënaqen me ndarje në saj. E vazhdojmë pjesën fëmi? Pra, Tani është copa tjetër me madhe, firën të dy arushët. Dhe dhelë pra e kafshoj edhe gjysmën tjetër, por sërrisht copa të djathit nuk kishin të sënjetës. Madhe si dhe kështu kafshim pas kafshimi, djathi mbaroj. Kujdes për qëndroni fëmi, cila të tjetë fjalia kryesore pra për mbledhë se këti paragrafi. Keni gjetur diçka? Dhelë pra përfitoj nga grindja e tyre dhe hëngri të gjithë djathin. Dhe paragrafi fundit, por e ndam në pjesë të barabar të ama, tha dhelë pra, asë njëri nga ju të dy nuk mori një thëri me djath, më te përse tjetri. Që e shi dhelë pra? Po këtu fëmi, gjithë fjalia përmbyll se gjithë pjesës, cila mund tjetë. Ajo tha rushve, se asë kush prej tyre nuk mori më te përse tjetri. Pra fëmi e path që përmbledhja e të gjithë këture fjalive, pra bashkimi tyre, përbën përmbledhjen e pjesës. 
Kështu si vepruar me pjesën dhe elbra dhe arushët, do të veprojmë me përallën i riqi dhe mollët. Ka marrë një përallë të për të njohor për ju fëmi, nuk besoj të ketë fëmi të mos adi, me gjitha të mësu si e ka shkruar, e kam darë dhe në paragraf, pra unë e kam bërë punën e parë, së bashku ne do të nëzirim fjalin kryesore, pra atë që të regon veprimin më të rëndësishëm për se cilin paragraf. Të filojmë të aledzojmë dhe këtë së bashku? Një mëngjes i rik gjemba që doli nga strofka e ti dhe unis për të gjetë u Bëri një copudh dhe për të qlodhur, unë ndalë në një pem. Vendi që e mbushur plot me mol, të vogla që kishin rën nga era. Si me ndoni, cila është fjalia kërësore këto? Pra, qëfar bëri i riqi? Pra, i riqi gjembaci doli për të gjetë u rushqim, sepse kjo fjali fëmi siel dhe vazhdimin e fabulës. Më falë të pralës, atëherë vazhdojmë. Sa mirë, me ndoj me vete i rritë gjembaci. Tani do të ambush barkun plot, se më ka marrë shumë uria. Dhe ashtu bëri, filloj të hante i uritur mollët e shishme. Pra, qëfar ndodhë këtu? Qëfar është e rëndësishme të kjo pjesë? Qëfar bëri i rritë? A i filloj të hante mollët e shishme posht një peme. Koptojt fëmi mund t'i bëni dhe pak më të shkurt rrasë e këto, kjo është mendimi mësue se si mund t'keni mendimet të tjera të njashme. Kalojmë të këpisa tjetër, pasi unë gopë mirë, në mendi i erdhën shokët e ti, i rriqët e tjerë. Po si t'i merë të mollët? Në goj a i mund të mbante vetëm një kokër mollë. Kujdes fëmi. Qëfar duhet të shkruajmë këto fjali për mbledhëse? I riqi u kujtua edhe për shokët e ti. Shisa i mirë është i riqi fëmi, pra me ndonë edhe për shokët, jo vetëm për vete. Kështu duhet të me ndonë fëmi. Pjesa tjetër, pra vazhdimi, u me ndua pak dhe gjeti një zgjidhje. I riqi u këthue me kuriz nga toka. Në gjembat e ti, u ngullën shumë mollë. I gësuar, unë nisë drejt shtëpis. Këtu kuptohet qartë, cila është fjalia me rëndësishme, fjalia kryesore në këtë paragraf. Mund të themi? Pra, a i e mbushi kurizin plot me mol. Vashdojnë paragrafin tjetër, sa po arriti pra strofkës, i rritë gjembacin e pa njëri prej shokve. A ju thiri i rritëve të tjerë, po vjeni i rritë gjembacin mbushur me mol të gjithë dolën i ashtë, kër e pan të ngarkuar plot ata qeshën. Ju afruan dhe filluan të mernin se cili nga një mollë. A kujde, sa bukur fëmi kër shkon dhe u qonë diçka shokve i ndanë me ta, cila ashtë fjalia me rëndësishme këto të kjo pjesë, keni gjetur? Pra, të gjithë shokët hëngrën nga mollët e iri gjembacit. Dhe pjesa e fundit fëmi, i rritë gjemba që shikon të i kënajqur shokët e ti, sa i lumë të rëndihe a i për veprimin që kishtë e bërë. Sa i kënajqur pra, i kishtë e kënajqur shokët, por dhe vetë po kënajqë me këtë veprim. Edhe këtu e keni të thjerë se janë vetëm dy fjali për të gjetur kryesore në sajfëmi. A i ndihe i lumë të rëndihe për veprimin e ti. Pra, edhe këtu fëmi, nëzorëm për mbledhjen e pjesës, pra në rastin tonë të përallës, i riqi dhe mollot, duke vendosur fjalit kryesore për shdo paragraf. Erdhëm të këdetyra e shtëpis, pra sot ne folëm për për mbledhjen e pjesës, së parje ndam në paragraf dhe gjetëm fjalin kryesore për se cilin paragraf. Qëfar do të bunë një dhe të shtëpije? Nuk besoj se keni hequr dorë nga librat, fëmi, asë një herë nuk do të heqim dorë në shdo ko. Pra në mësojnë aqë shumë gjëra, unë do të kisha dëshirë që ju të shkruanit për mbledhjen e një pjese që keni ledzuar këto ditë. Ta saj që u ka pëlqyër më shumë, kujdes duke zbatuar regullat që ne mësuam sot. Pra, pa dialog, shkurt do të thoni veprimet kryesore dhe do t'i tregoni në vetën e tret, pra a i, a jo, ose a ta, a to. Barua me dhe për sot, fëmi, ju falenderoj shumë të gjithve, miru pafshim, herës tjetër.